ndipo mahali ambapo Mungu anatambulisha kusudi la kumuweka ama kumfanya mwanadamu kuwa kitu hai kumfanya mwanadamu kuja hapa duniani anatambulisha anasema tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu alafu anaongea uh, kwa habari ya utawala anasema wakatawale na ukisoma vizuri utagundua anasema wakatawale samaki wa baharini andege wa angani maana yake anaikasimisha ile madaraka ya utawala kwa mwanadamu hapa duniani tunafahamu Mungu amekaa kwenye mbingu zake anazitawala amekaa pale juu akatengeneza project inayoitwa dunia na katika ile pro- project akawa namtafuta msimamizi ama manager wa ile project inayoitwa dunia ndio akasema sasa tumfanye huyu mwanadamu uh, kwa mfano na kwa sura yetu wakatawale hii pale duniani kwa hiyo sisi ni watawala hapa duniani kwa mamlaka ambayo tumepewa na Mungu hebu sema amen Ukienda kwenye kitabu hicho chichu cha mwanzo sura ya pili mstari wa saba utaona bibi anasema Bwana Mungu akamfanya mtu kutoka kwenye mavumbi ya ardhi na alipomfanya mtu kutoka kwenye yale mavumbi ya ardhi alafu utaona bibi anasema mstari unaofuata akampulizia pumzi ya uhai kwenye pua yake alafu ndipo mwanadamu akawa kitu kinachoishi ama mwanadamu akawa nafsi hai Bwana asifiwe sana sasa kuna jambo muhimu na ambalo natamani kwenye utangulizi ukanielewa vizuri. Mungu anapoongea kwa habari ya kumfanya mtu kwa mfano na kwa sura yake kwenye ile mwanzo moja shina sita. utaona hichi kitendo kinaoje kunatokea kwenye sura ya pili sasa msari wa saba. anasema akamtengeneza mwanadamu kutokea kwenye mavumbi ya ardhi. Lakini natamani unishike vizuri sana na natamani unielewe kwenye hichi kitu baada ya kumuumba huyu mwanadamu kutokea kwenye mavumbi ya ardhi. Biblia haiongei kwamba mara tu baada mwanadamu kuumbwa akafanyika kuwa kiumbe ama akafanyika kuwa nafsi hai. Lakini kuna kitu ambacho kilitokea, Biblia inasema Mungu akapuliza pumzi ya kwake, maana ile pumzi ya uhai iliyo juu yake akampulizia mwanadamu na unaona baada ya mwanadamu kupulizia ile pumzi ndio anafanyika kuwa nafsi hai ama kiumbe hai. Kama unaelewa sema amen. Kwa hiyo swali muhimu kutokea kwenye huo utangulizi unakuja kwamba mwanadamu ni nani? Inawezekana nikawa ni swali ambalo mtu amejiuliza kwa muda mrefu mwanadamu ni nani? Maana watu wengi wakisikia neno mwanadamu wanaona mwili huu ambao unaonekana kwa hiyo wanamdefine ama wanamtambulisha mwanadamu kama ni mwili huu unaonekana watu wengi pengine inawezekana wakawa wanaona kwa sababu mwanadamu ana akili ana ufahamu ana utashi wa uwezo wa kufanya mambo fulani wanaweza wakasema pengine mwanadamu ni ile nguvu ya utashi ambayo sasa ndio tunaita nafsi ile nafsi yake ambayo inaweza ikasifikiri inaweza ikaamua inaweza ikaleta matokeo kwa hiyo inawezekana watu wakawa wanamtafsiri mwanadamu kama nafsi ambayo inaishi lakini mwanadamu kimsingi kwa tafsiri sahihi mwanadamu ni roho ambayo uh, hii roho ime ina nafsi ndani yake lakini inaishi ndani ya mwili na ninanukuu ninanukuu mama ninanukuu uh, ninamnukumu ubiri mmoja ametufundisha ame hapa uh, mchungaji yole ameongea kwa habari ya nafsi roho na mwili na akawa anasema mwanadamu yeye ni na, yeye ni roho yeye sio nafsi yeye ni roho ambayo ina nafsi ndani yake lakini inayoishi ndani ya jumba linaloitwa mwili bwana yesu asifiwe na sasa natamani uelewe kwamba kumbe mwanadamu sasa mwanadamu yeye ni roho mwanadamu kitu hasa definition ya mwanadamu hasa yeye ni roho na ndio maana mwanadamu anafanana na Mungu kwa sababu kwenye kitabu cha Yohana sura ya nne mstari wa 24 Biblia inasema Mungu ni nani ni roho nao wanao muabuduo imewapasa kumwabudu katika roho na kweli kwa hiyo natamani uelewe nafasi yako kwamba wewe ni kweli ndio una ufahamu ndio una maamuzi inataka uelewe kwamba ndio Mungu amekujalia kuwa na na, 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 na mwili huo ulionao lakini wewe sio ufahamu wako wewe sio nafsi wewe sio mwili lakini wewe halisi ni kile kitu kilichofichika ndani ambacho kinaitwa roho kama unakubali sema amen sasa hichi kitu cha roho ni kitu gani kuna tafsiri ambayo natamani kuonyesha tunaposema roho tunasema kitu gani ni ile sehemu ya juu ya kuwa kwako mwanadamu Aa, na nukupi ya ili hichi kitu anasema ni ile sehemu ya juu ya kuwa kwako mwanadamu ama na, 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 na ya kuwa kwako mwanadamu ambayo sasa kimsingi na kwa tafsiri yangu sasa hii sehemu ya juu ya kuwa kwako mwanadamu ndio senta ya mawasiliano ama ndio kituo kikuu kitovu cha mawasiliano kati yako wewe na Mungu Mungu hawasiliani na mwanadamu kwa njia ya mwili. 
Mungu hawasiliani mwanadamu kwa, na mwanadamu kwa hiyo njia pengine ya ufahamu wako ya akili. Lakini Mungu anawasiliana na mwanadamu kwa roho yake maana yeye alipuliza roho wake alipuliza ile pumzi ya uhai maana yake akahamishia kile kitu kilichoko ndani yake kwa mwanadamu. Kwa hiyo Mungu ana wasiliana na mwanadamu kwa njia roho na ndio maana unaona tunasema kuna mambo huwa tunayatafsiri ama tunayapokea kutoka kwenye ulimwengu wa nini wa roho Bwana Yesu asifiwe Hebu kama unanifuata unanielewa sema amen. amen Na ndio sababu kuna mambo tunayapokea tunasema tunayapokea kutokea kwenye ulimwengu wa roho Kwa hiyo kwenye utangulizi natamani unielewe kwamba wewe ni roho ambao una nafsi ndani yako lakini unaishi katika mwili. Sasa tunafahamu watu wote kwamba ili huu mwili upate matokeo, ili huu mwili uwe na afya, lazima ulishwe chakula fulani na wakati mwingine tunasema ulishwe mlo kamili ama balanced diet ili ile afya ya mwili ijithibitisha. Kwa hiyo kwa namna hiyo hiyo kama jinsi ambavyo mwili unalishwa chakula, kwa namna hiyo hiyo kama jinsi ambavyo mwili unapokea virutubisho muhimu, ndivyo ambavyo roho yako inatakiwa kupokea mambo muhimu ya rohoni ili iendelee kuwa hai na iendelee kuleta matokeo kwenye ulimwengu wa roho ambayo matokeo hayo muda mwingi yatajithibitisha kwenye ulimwengu wa mwili Bwana Yesu asifiwe Sasa utaona nikirudi kwenye maandiko ambayo nimeyasoma utaona kuna kitu ambacho kinatokea Nimesoma sura ya 19 kitabu cha Samuel uh, wa Faume wa kwanza ambapo Biblia inaanza kuongea unaona Biblia inasema kwamba Elia anapelekewa ujumbe na mjumbe kutoka kwa Jezebel kwamba atauawa na anapopokea ule ujumbe Biblia inasema akaanza kukimbia na akaanza kukimbia ili aokoe nafsi yake anakimbia ili aokoe roho yake anakimbia na anamkimbia Jezebel yule mwana mama ambaye amempelekea ule ujumbe lakini nika nikao nafanya study kidogo inawezekana ukawa ufahamu lakini tuangalie huyu Elia ni nani huyu Elia ni mtu ambaye Mungu alikuwa amempaka mafuta na Mungu alikuwa amempa neema ya utumishi kama nabii kwa wakati wake na ukisoma Biblia utaona kuna wakati inaongea kwa habari ya manabii wakubwa na manabii wadogo na utaona Elia anakuwa ni mmoja kati ya wale watu ambao wamekuwa regarded kama manabii wakubwa na ukisoma kitabu hicho hicho sura ya 17 utaona kuna jambo ambalo Mungu anamtumia Elia kufanya utaona Elia anatabili ama anaongea kwamba hakutakuwa na mvua kwa ile nchi kwa miaka kadhaa na kwa neno lake Biblia inasema mvua ilikata na haikuwepo mvua kwa hiyo unaona kinywa chake kilikuwa kimebeba mamlaka fulani na alikuwa ana uwezo wa kutamka mambo ambayo yanakuwa mara faka tutaenda sura ya 18 samwe ya kitabu cha ufaume wa kwanza sura ya 18 utaona kuna kitu kingine kinajitokeza Biblia inasema Elia akawakusanya manabii wa Baali alikuwa anatamani kuonyesha ni Mungu yupi kati ya Mungu wake na Mungu wa Baali kwamba ni Mungu wa kweli na Biblia inasema alipowakusanya wale manabii wa Baali alafu wakaweka moto wakaweka mawe wakaweka kuni alafu wakaweka wakamwaga maji wakamwaga maji alafu Biblia inasema akaomba na akaamuru moto kutoka mbinguni ukashuka na ule moto uliposhuka Biblia inasema ukaangamiza ile madhabahu ukaangamiza ile sadaka ukaangamiza na zile kuni na mawe na kila ambacho kilikuwa karibu. Kwa hiyo unaona huyu mtu ni mtu ambaye sio wa kawaida. Na na na, na labda nikae kidogo hapo niseme tunahitaji kurudi kwenye zama za kanisa ambalo lina uwezo wa kutamka mambo na hayo mambo yakawa katika jina la Yesu Kristo. Zama zile ambazo kanisa limekuwa ni kitu ambacho mtu yoyote anaweza akasema jambo lolote juu ya kanisa ama chochote kinaweza kikafanywa chochote kwa sababu limekuwa ni kanisa ambalo lina matokeo nilihubiri Jumapili iliyopita nasema tena leo tunatamani hizo zama za kina Elia maana Biblia inasema sisi tunaishi kwenye agano pia ambalo ni agano bora kuliko lile la kwanza manake kama ni agano bora kuliko la kwanza manake hata nguvu tulionayo sisi ni nguvu kubwa mno kuliko ya kwanza maana nguvu ya kwanza wao Roma mtakatifu nikasema alikaa kwa muda kwa ajili ya assignment fulani akaondoka lakini sisi Roma mtakatifu hakai kwa muda anakaa ndani yetu wakati wote tukilala tunalala naye tukiamka tunaamka naye tukitembea tunatembea naye ukienda kazini unaenda naye 
ukiingia kwenye ndoa yako unaingia naye hakuna mahali ambapo unamwacha kwa hiyo maana yake kanisa la sasa lazima liwe ni kanisa la matokeo makubwa katika jina la Yesu na mimi niliite kanisa la ICC tena katika ishara na ajabu na miujiza katika matokeo makubwa kwa jina la Yesu niliite kanisa la Tanzania tena kwamba ni wakati ambapo tutasema na vitu vitakuwa kwa jina la Yesu madhabahu yoyote iliyosimama kwenye kanisa la Tanzania ambayo sio ya Bwana tunaitangazia mchana wa leo katika jina la Yesu ni wakati wa kuanguka na kuanguka chini mpaka miisho ya nchi kwa sababu sauti ya Bwana imesimama na sauti ya Bwana imesema hayo kama unakubali sema sawa Kanisa la Yesu Kristo ni wakati kurejea kwenye nafasi yetu zile michezo michezo zile siasa ambazo hazina maana hebu tuziache pembeni na tumtake Bwana na nguvu yake na i am glad kwamba tunaongea kwa habari ya revival tunaongea kwa habari ya uamsho na mtu mmoja kauliza akasema uamsho ni nini mhubiri mmoja akajibu akasema uamsho ni tafsiri rahisi ni Mungu anapokuwa yuko mjini hiyo ni tafsiri rahisi ni Mungu anapokuwa mjini Mungu anapokuwa katikati ya watu wao ni uamsho tunaposema uamsho tunamaanisha tunataka Mungu aingie kwenye familia zetu kwenye kanisa letu kwenye jamii yetu kwenye taifa letu na ninakwambia Mungu akiwa mjini mambo hayajawahi kubaki vile yalikuwa Mungu akitokea vitu havijawahi kubaki vile vilikuwa na katika jina la Yesu tunatabiri kwenye hiyo miaka iliyotabiriwa Mungu atakaposhuka anasema yeye ni moto ulao utakula kila kisicho cha Bwana utakula kila kilichoingia kwa siri utakula kila ambacho kinarudisha nyuma agenda ya Bwana ni wakati wa taifa langu ni wakati kwa kanisa langu kwenda kwenye viwango vingine katika jina la Yesu ninafahamu ni kwa majira kama haya no wonder Mungu alitueletea kiongozi anayetambua mamlaka ya Mungu maana hiyo ni taa kwa kanisa mnatakiwa kwe kama kiongozi wa nchi anasema tuombe na watu kanisa hawaombi unatakiwa kuelewa kwamba kuna ulimwengu wa roho kuna mambo fulani yamebadilika kuna majira fulani Mungu anaita taifa kuna majira fulani Mungu anaita Tanzania sio sio kawaida kwa wanasiasa kusema kanisa liombe lakini itaandikwa kwenye historia kwamba miaka fulani iliwahi kutokea kwenye nchi fulani ambayo imejificha mahali fulani walitokea watu fulani na wakasema Bwana ndiye Mungu wao anasema heri taifa ambalo Jehova ndiye Bwana Mungu wake na sisi Tanzania tumechagua kuwa taifa ambalo Bwana yuko juu ya kila kitu chetu yuko juu ya mamlaka za kiserikali yuko juu ya mamlaka za kidini yuko juu ya mamlaka zote na sisi tutalitia jina la Bwana na tumechagua kusikiliza sauti ya Bwana ngoja nitabiri kidogo kwa taifa la Tanzania katika jina la Yesu inuka uangaze kwa kuwa nuru yako imekujia na utukufu wa Bwana umekufikia tazama giza litaipiga dunia na giza kuu litapiga kabila za watu la kini Bwana atakusokia wewe Tanzania na utukufu wake utaonekana juu yako katika jina la Yesu Kristo tazama anasema inua macho yako utazame pande zote angalia wamekusanyana wanakuja kwako Tanzania maana umebeba majibu ya masaya saa ya mwisho yule mtu ananielewa katika jina la Yesu aseme asante Bwana kwa ajili ya Tanzania Hebu kama unaelewa mshangilie Bwana Yesu kama kofi ya utukufu Sijui kama unaona lakini kuna majira yanakuja. Kuna majira yanakuja. Yale maombi watakatifu mlioomba. Mama zetu yale maombi mlioko mnaomba. Baba zetu yale maombi mlioko mnaomba. Msema tunataka kanisa lile. Nakwambia ninakuja kanisa zaidi ya lile. Ah, mimi sielewi lakini nakwambia kuna kitu tu I am fully convinced ninashawishika kwenye nafsi yangu kwamba utukufu nchi hii unaokuja haujawahi kutokea maana kanisa la Bwana litasimama maana ndio maana unapoanza hakuna mahali revival neno revival likatajwa alafu ukaona mambo yakabaki vile vile Sijui utakuwa ninaongea kwa habari ya uamsho. Mwaka tisa na sita utaona mahali ambapo ndio uamsho wa kwanza ulitokea. Ukaona ukisoma historia kule Marekani, kule Azusa utaona ule uamsho ulipotokea. Kuna nabii mmoja alitokea. Kuna mmoja kati ya mababa wa uamsho anaitwa William J. Simon akasema kwamba miaka mia inayokuja ninaona kuna uamsho utakuja mwingine mkubwa kuliko huu. Na kuna nabii mwingine wakati mwingine kwenye wakati ule ule wakati William anasema hiyo ni kitu. Wakati wa Azusa alikuwa ni eneo jingine. Naye akasema nina 
waliona miaka mia moja inayokuja kuna uamsho utatokea kuliko huu ambao tunaushuhudia sasa mabibi na mabwana ni miaka imeshapita mia moja sasa ni wakati wa kanisa la bwana kutembea na ule uamsho na mimi ninauona ukitokea Afrika kwa jina la Yesu nasema ninauona ukitokea Tanzania katika jina la Yesu ninaona bwana akikutumia wewe kwa ajili ya uamsho kama unakubali sema amen sasa kwa sababu tunaendea majira ambayo Bwana atakutumia wewe. Ambalo Bwana atalitumia kanisa lake. Kwa tuangalie mambo muhimu kidogo. Nirudi kwenye ile andiko. Naona sasa sura ya 18. Ndio ile unaona Elia anafanya ajabu. Na Biblia inasema akawaua wale manabii na ile madhabahu ikajithibitisha. Ikajithibitisha kwa kufanya mambo makubwa. Alafu sasa sura ya 19 utaona anapokea taarifa baada ya kufanya lile tukio kwenye sura ya 18, baada ya kuua wale manabii, Biblia inasema sura ya 19 ule mstari wa kwanza, Ahabu mfalme akamwambia mke wake Jezebeli kwa habari ya mambo ambayo Elia amewafanya, amewafanya wale watumishi wake. Na Biblia inasema Jezebeli akatuma ujumbe kwa Elia kwamba miungu imfanye hivyo, manake Mungu miungu imuue yeye kama kesho yake itakapofika hata muua Elia kama alivyo wao wale mabari Unaona Elia anapokea hii taarifa na inamtisha inamtikisa kidogo. Nikafundisha ibada ya pili nikasema, nikasema mara zote unaposababisha hasara kwenye ufalme wa giza, tegemea matiisho kutoka kwenye ufalme wa giza. Kwa hiyo usiogope unapoona kwamba kuna vitu vinaanza kutokea kama vina kutishatisha unatakiwa uelewe shetani hajawahi kuwa na mbinu mpya mbinu zake toka mwanzoni ni zile zile kudanganya mbinu zake toka mwanzoni ni zile zile kutishia mbinu zake toka mwanzoni ni zile zile kutengeneza namna inayoonekana kama anaweza lakini ushindi wetu sisi ulishapatikana kabla mechi haijaanza mara of fact tumeingia kwenye uwanja tayari tunajua matokeo kwamba tayari alishashinda pale karivari kwenye lile somo la maneno saba ya Yesu moja kati ya yale maneno akasema imekwisha mchungaji akasema anafurahi kwamba Yesu akusema ni imekwisha lakini alitangaza imekwisha maana yake amemaliza na ushindi ni maisha yako mimi sijui umetishiwa na nini lakini ninakuita usikimbie ninakuita usiogope ninakuita usilie kwa jina la Yesu Kristo ninakuita neema ya Bwana ikusaidie na Mungu akupe neema ya kukaa mahali pa maana wewe tayari ni mshindi shetani anachokifanya analeta tu kwenye ulimwengu unaoonekana kama ameshakupiga lakini haja kupiga kwa jina la Yesu hawezi kukupiga kwa jina la Yesu Yesu anasema na nitalijenga kanisa langu juu ya mwamba na milango ya kuzimu haitaiweza kanisa la Yesu Kristo umejengwa juu ya mwamba wewe Yesu Kristo aliye juu kule jiwe kula pembeni petro anasema lile jiwe mliolikataa limegeuka limekuwa jiwe kuu la pembeni ah, katika jina la Yesu hakuna uchawi kwa jina la Yesu hakuna chochote kwa jina la Yesu hata sio chochote kilichoko chini kwenye ardhi kilichoko chini ya maji wala kilichoko angani kinachoweza kupigana na kanisa lililonunuliwa kwa damu ya thamani ya Yesu Kristo mabibi na mabwana ninatangaza ushindi kwa maisha yako mchana wa leo maana wewe ndio kanisa lenyewe la Yesu Kristo wewe ndio kani come on kama unapokea hebu sema amen kwa utukufu wa Mungu baba ele elia anakimbia anaogopa na kanipa kuwaza kwa nini elia anakimbia wakati ni mtu ambaye oh ni mtu ambaye tunamfahamu yeye yeah, elia ni nabii mbishi nabii mjeuri anashusha mpaka moto mbinguni lakini anakimbia tu nikiwa najiuliza kuna wakati na utaona sasa anakimbia baada ya kufanya kazi kubwa sana wakati mwingine ninajifunza ningeona kwamba kumbe baada ya kufanya kazi hii ndio imani yake ingepanda zaidi na angekuwa na, na msimamo zaidi maana kuna matokeo ameyaona nikajifunza mambo mawili jambo la kwanza kuna wakati hali ya namna hiyo na na ngoja niseme kuna wakati mwingine hata kwenye maisha yako baada ya kuachieve kitu fulani kikubwa kuna aina ya fulani ya uchovu umewahi kuisikia kiasi kwamba unatamani kukuit kuondoka kwenye hicho unachokifanya kwa nini inatokea jambo la kwanza nikasema ibada ya pili ni kwa sababu hiyo ndiyo hali yani ndiyo mwanadamu kuna wakati ameumbiwa namna hiyo ndiyo hali human nature ndiyo ndiyo asili ya mwanadamu bwana yesu asifiwe kuchoka ndiyo asili ya mwanadamu kuna wakati mwingine unafanya kazi na mwili unachoka 
Kuna wakati mwingine unafanya kazi na mwili unachoka. Kuna siku moja nikawa niko na kama ambapo umesikia baba anasema tumekuwa na safari ya muda mrefu. Kuna wakati nikaenda nikamuuliza mali fulani, nikamuuliza baba, "Kwa nini mimi kila nikimaliza kuna kazi kubwa nikimaliza ndio najisikia kama mchovu na najisikia ndio kama na mzigo natamani kuacha kuliko wakati mwingine wote?" Akaniambia hicho kitu sio peke yako, unatakiwa uelewe, ukijua hivyo ndio kuna mambo yametokea kwenye mwengo wa roho. Na ndio maana kuna mambo akawa ananikazania ili nielewe kwamba kuna vitu fulani kwenye maisha yako havitokei kama hujafanya utumishi. Anaanza kuangalia Mungu jinsi ambavyo amemtumia. Anaanza kuangalia na aka ridhisha yeye mwenyewe sio kwa neno la Mungu kwa nafsi yake kwamba imechoka na nafikiri ni wakati wa mimi kuondoka kufa na ndio maana unashauriwa kuna wakati unapokuwa kwenye kiwango kikubwa cha hisia aidha ya furaha ama ya uzuni uzifanye maamuzi Bwana Yesu asifiwe sio kama kuna mtu ananielewa Elia anamwambia Mungu imetoa yani Elia ndio anampangia Mungu kwamba mimi nimaliza kazi yani Elia ndio anamwambia Mungu nimetoa umenitumia imetosha Alafu anajifanya yuko hambo. Mimi sio mwema kama kumbe ni uoga. Unajua kuna wakati mwingine unajiombea mambo. <coughs> Mimi sio mwema kama baba zangu. Kumbe anaogopa na ana muziki hauchezeki huko mbele. Sikiza nikwambie kuna nafasi kwenye maisha unaweza kufika. Unakata tamaa ya kusubiri ahadi ya Bwana. Unakata tamaa kwa sababu ya vitu viviko mbele yako. Unajua kuna wakati unaweza kujiuliza, "Kwani mimi, mimi kuna wakati hata kwenye utumishi unaona, kuna wakati unajiuliza, "Kwani mimi nikifanya kazi nyingine yoyote, kwani nitapata hasara gani?" Sio kama baba mwenyewe kujiuliza swali. Yaani kuna wakati unafika, <coughs> unajiuliza, "Kwani mimi Bona maisha yangu tu yataenda na familia yangu lakini Mungu hajakuimba ufanye kazi yoyote haujaumbwa ukae popote haujauzumbwa uwe na mtu yoyote umeumbwa kwa kusudi mahamu anamwambia Yeremia toka sija kuumba katika tumbo la mama yako na alikujua alafu nasema nikakutakasa kwenye tafsiri nyingine nasema nikakutenga kwa ajili ya kazi maalum maana yake hicho unachokifanya Mungu ndio alikuitia duniani wewe sio walolote ukifanya lolote umetoka nje ya protoko ukifanya lolote umetoka na kutia moyo kwa china la Yesu ninaamini inawezekana huko serikalini huko kwenye biashara lakini wewe bado ni mtumishi wa Mungu huko huko nilifundisha Jumapili nikasema wewe ni fimbo ya Bwana huko wewe ni mkono wa Bwana huko huko wewe ni sauti ya Bwana huko huko usiseme nitatoka naenda kufanya chochote kwa sababu ya matisho yao kwa sababu umetishiwa kwa sababu umeogopa bakia hapo kwa china la Yesu Kristo maana huo ndio wito wako na kwa kusudi hili Yesu akasema anaandika mahali anasema na kwa kusudi hili hili moja mwana wa Mungu alithibitishwa ili apate kuzivunja kazi zote za ibilisi aliponya wagonjwa ndio alifufua wafu ndio alifanya miujiza ndio lakini kwa kusudi moja tu la msalaba only for that kwa kusudi moja la msalaba ndio alithibitishwa ka kwenye wito wako ka kwenye nafasi yako kwa kusudi hilo moja unaishi mpaka leo kama unakubali sema amen kwa jina la Yesu Kristo anaenda anaomba anasema bwana nife <coughs> na bibi anasema ghafla malaika wa bwana akatokea akamgusa alipomgusa akamwambia inuka ule hebu sema kwa sauti ya ushindi inuka ule akamoni mko wengi hebu mwambie jirani yako inuka ule uwezo ukajua unamhubilia jirani yako amepitia ni hebu kwambie tena kwa sauti ya ushindi mwambie inuka ule bibi anasema malaika wa bwana akatokea alipotokea akamwambia inuka ule alipokula bibi anasema akaamka akachukua kile chakula akala na alipokula kile chakula bibi anasema akaenda kwa nguvu bibi anasema akachukua kile chakula na maji yakanywa alafu bibi anasema kile chakula ilikuwa ni mkate uliookwa na makaa ya moto na malaika ndio alipeleka ule mkate na nikasema kwenye ibada ya kwanza naomba niweke vizuri tafsiri yangu sasa kwenye somo langu anapoongelea kwa habari ya kuinuka kula ule mkate uliookwa na makaa ya moto maana yake ilikuwa ni chakula ambacho kwanza kimeiva vizuri kimetengenezwa vizuri lakini tafsiri ya pili ni chakula kinachotia nguvu na utaona alimpa na maji akanywa nikasema kwenye kwenye tafsiri ya kwetu kwa maisha ya kwetu unapofika wakati kama waelia sisi hatuhitaji malaika kuja kutugusa lakini tunahitaji tu kusikia neno kutoka kwenye kinywa cha Bwana maana neno la Mungu ndio mkate wa chakula chetu neno la Mungu ndio Yesu mwenyewe anasema mimi ni mkate wa uzima na Yohana anasema hapo mwanzo kulikuwa na neno na ye neno alikuwa Mungu na ye neno alikuwa ni Mungu mabibi na mabwana huwezi ukamtenganisha Mungu na neno lake Mungu anabatana na neno lake alipone Mungu neno lake lipo lilipo neno lake Mungu yupo kwa hiyo unapokula neno la Mungu maana yake unapokea sauti kutoka mbinguni kama yule malaika alivyohudumiwa alivyomhudumia Elisha akala akajisikia vizuri na mimi kama mjumbe wa Bwana ninaliachia neno
neno kwa maisha yako kwa jina la Yesu pokea hilo neno la ufufuo pokea hilo neno la uzima pokea hilo neno la ujerejesho pokea neno la uokovu katika jina la Yesu ninakuombea wewe hata ambao wananisikiliza hivi sasa neno la Bwana halijafungwa kwenye chumba hichi linaweza likaenda hata mbali 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 likakufikia ta ulipo katika jina la Yesu kwenye hali yoyote ulionayo ikiwa ni ugonjwa ikiwa ni hali ya kukata tamaa ninakutangazia kwa jina la Yesu pokea neno la Bwana kama tunakubaliana nao hebu nisaidie kusema amen pamoja nao hebu kanisa nisaidie kusema amen pamoja nao hebu kwa maana ya mwisho tuwatie moyo wasikilizaji tuseme amen ya nguvu wa juu tuko pamoja nao Ebu msangilie bwana Yesu kwa makofi ya utukufu. Akamwambia inuka ule, Biblia inasema akala, alafu akaenda akajilaza. Alipojilaza akaenda akalala pale. Alipolala malaika wa Bwana akaja tena. Angalia kumbe nema ya Mungu. Watu wanasema Mungu ni nafasi Mungu wa nafasi ya pili. Lakini mimi wanasema Mungu wa nafasi nyingine. Maana inaweza kawa sio ya pili, ikawa ni ya tatu, ikawa ni ya nne. Tuliosamehewa sana tunajua Mungu ni Mungu wa nafasi nyingine. Mungu ni Mungu wa nafasi. Ah, akalala kile chakula ilibidi ale ili aende akatende kazi. Lakini kwa sababu ya uchovu akalala, lakini Biblia inasema malaika akamgusa tena akamwambia inuka inuka mimi naomba hiyo nema ya Bwana hata unapochoka na kukata tamaa anasema mwenye haki wangu ataanguka mara saba lakini atainuka tena lakini napenda zaidi naposema kwamba Bwana anatuzuia ili tusianguke kumbe sio lazima uanguke kwa neno la Bwana kwa jina la Yesu ninatangaza kuzuia kila anguko lililowekwa kwenye maisha yako ninatangaza kuzuiwa kila aibu iliyowekwa kwenye maisha yako kila mtego wa dhambi uliyowekwa kwenye maisha yako natangaza ninafuta kwa jina la Yesu ninazuia kwa jina la Yesu kwa neno la Bwana inuka ule maana kilichoko mbele yako ni kikubwa mno sema amen akampiga tena akamwambia inuke ule akamwambia kwa sababu safari hii iliyoko mbele yako ni kubwa mno Ah nikakumbuka ile andiko ambalo nasema hakuna jicho ambalo limeona wala masikio aliyosikia wala haijawahi kuingia kujaa kwenye moyo wa mwanadamu wote mambo ambayo Mungu amewaandalia wanaompenda kanisa la ICC ndio Mungu ametubariki lakini hatujabarikiwa bado hatujaona bado kubarikiwa ndio Mungu ametujaza lakini bado hatujaona kujazwa kwa jina la Yesu ndio Mungu ametupa nafasi lakini Mungu hajatupa nafasi bado kuna kiwango fulani ninaliita kanisa la Yesu asubuhi ya leo hebu turejee kwenye kile kiwango cha wito wetu tuone kama Mungu hatafungua zaidi milango hatafanya zaidi Mungu amekuchagua wewe kanisa la Dodoma kwa ajili ya kudhibitisha utokofu wake na mimi nakuita tena inuka ule kwa jina la Yesu kina mama inukeni kina baba inukeni vijana inukeni kwaya inukeni maana safari iliyoko mbele yetu ni kubwa kuliko tuile tuliyoiona kwa miaka kumi iliyopita safari iliyoko mbele yetu ni kubwa kuliko ile tuliyoiona kwa wakati wote tulio Hepo, hapa Dodoma katika jina la Yesu na kama Bwana ametuweka hapa ametupa neema ya kukaa hapa and we are here to stay tuko hapa miguu yetu tumeifukia chini katika jina la Yesu maana tuna agenda na Bwana watu wenye agenda na Bwana hebu waseme amen kwa utukufu wa Bwana katika jina la Yesu Kristo kwa hiyo na maisha yako inawezekana umekaa mahali ambapo unataka hata kuacha unataka kuachia hiyo hiyo kitu ambayo Mungu amekupa huduma yako unaona ni ngumu inawezekana ndoa yako unaona ni ngumu inawezekana unaonekana Mungu amekuweka kwenye eneo fulani la utumishi either ni kwenye ofisi ama kwenye biashara lakini unatamani uinuke lakini neno la Bwana unatamani uache neno la Bwana limenituma kukwambia asubuhi ya leo kwamba bado Mungu hajamaliza na wewe Mungu hajamaliza na wewe Mungu hajamalizana na wewe hilo eneo inuka ule maana utukufu ulioko mbele yako ha ni mkubwa mno kwenye tumbo lako umebeba waziri wa nchi hii wewe Ume umebeba mchungaji umebeba askofu umebeba nabii wewe kwenye hiyo ndoa usiondoke kwenye huduma yako Mungu atakutumia kuleta maelfu kwa Yesu usiondoke kwa jina la Yesu kwenye hiyo ofisi tumesema Mungu amekuweka mahali popote anatamani kukutumia kubadilisha mifumo pale ndani anatamani kukutumia watu wanaendaga hivi lakini ni wakati wa kuwapeleka wewe maana Bwana amekupa mamlaka na ninakutamkia kwa jina la Yesu roho Bwana yuko juu yako nenda kaf- fanye maamuzi yatakayoleta matokeo katika jina la Yesu kama unapokea kubali sema amen inuka ule maana safari iliyoko mbele yako ni kubwa mno inuka ule 
Na kama yuko mtu hapa ambaye ananisikiliza, natamani kwambie ili uwe kile chakula hichi cha neno la Bwana. Lazima pia nawe uwe ni sehemu ya familia hii ya Yesu Kristo. Lazima ukubali kuingia. Hapa naongea na wale inawezekana wanisikiliza haujaokoka wala haujawahi kuamini kama Yesu ni bwana na maisha yako. Natamani nikwambie ili hichi chakula pia kiudumiwe ule kwenye meza moja pamoja na sisi. Biblia nasema alituamisha kwenye ufaume wa kwenye nguvu za giza akatupeleka kwenye ufaume wa mwana wa pendo lake na akatufanya kuwa wafalme na makuhani. Manake ili karamu hii ya kuinuliwa hiyo sehemu ya maisha yako unaweza na wewe ukakubali huyu Yesu ambaye tunamwabudu asubuhi ya leo. Kama unakubaliana na mimi busema amen. Anasema inuka ule maana safari iko mbele yako ni kubwa mno. Na anasema alipoinuka akala akatiwa nguvu. Hebu sema akatiwa nguvu. Kama unaebu sema akatiwa nguvu. Kama unaebu sema kwa ushindi akatiwa nguvu. Ninaomba neema ya Bwana ikakutie nguvu eneo lolote la maisha yako. Anasema furaha ya Bwana ndio nguvu yetu. Ninaomba kwa mtu aliyekata tamaa, ninaomba kwa nafsi inayokufa, ninaomba kwa nafsi ambayo imejichokea, unaona kama hautaenda mbele tena. Ninaomba ukatiwe nguvu na Yesu Kristo. Ninaomba neno hili likakutie nguvu kwa jina la Yesu. Nasema ninaomba neno hili kakuinue tena kwa jina la Yesu. Wewe ambaye umekuwa na kilio, wewe mama ambaye una kilio cha ndani wakati mwingine mpaka unajitamkia maneno kwamba bora niondoke, lakini sige kuwa watoto wangu tu ningeondoka katika jina la Yesu na kutamkia kwamba bado neema ya Mungu iko juu yako. Wewe baba bado neema ya Mungu iko juu yako. Wewe kijana bado neema ya Mungu futa machozi alafu simama. Nikasema Jumapili iliyopita Yesu ni na kondoa Mungu lakini pia ni simba wa kabila la Yuda na sisi Yesu ndio mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote manake sisi tunakuwa associated na yeye manake na sisi tuna usimba fulani ndani yangu sasa katika jina la Yesu tunaiamsha hiyo karakta ya simba ndani yako umelia imetoka umekaa imetosha sasa huyo simba akaamke kwa jina la Yesu roho ya ujasiri ikaamke ndani yako anasema hatujaumbiwa roho ya uoga kwa jina la Yesu na kutamkia ujasiri kwa maisha yako yako neema kwa maisha yako na kutangazia hatua mpya kwa maisha yako usiogope kwa jina la Yesu 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 ninakutuma nenda usiogope kwa jina la Yesu niaba ya Yesu Kristo aliyenituma asubuhi ya leo ninakutangazia usiondoke usiogope kwa jina la Yesu maana yule simba ndani yako anakaribia kuamka na kwenda kushambulia katika jina la Yesu pokea hiyo neema kama unakubali akasema hiyo kabili anasema na alipokula kile chakula ona bibi kitu kinachotokea bibi anasema akaenda kwa siku 40 mchana na usiku kwa nguvu ya kile chakula neno la Mungu ni kitu ambacho kinaweza kusustain wakati hata watu wengine wote wamekaa kimya neno wali naendelea kuimba na ndio maana kwenye chochote unachotafuta unachokifanya tafuta neno la Bwana. Daudi anasema neno moja tu nimeitaka kwa Bwana neno moja. Yaani nataka tu uta, ah nataka tu kitu fulani Mungu aseme na maisha yangu. Kuna wakati mwingi tunahangaika kwa sababu tulienda kwa akili zetu. Lakini leo nakwambia nenda na chakula hichi ambacho ni neno la Bwana. Utaona kuna mambo hayatokei lakini kwa sababu Mungu ameitukuza ahadi yake kuliko jina la kwake mwenyewe atalisimamia neno anasema na neno langu alitonidunia bule bali litaenda na kutimiza kila ambacho kimetamkwa na kwa neno hilo kwa jina la Yesu ninakutamkia uhuru wako ninakutamkia nafasi nyingine ninakutamkia neema ya Bwana ninakutamkia kwamba Bwana atakupeleka utukufu bibi anasema akasafiri kwa siku 40 na mimi ngweni kutangazie kuna mbele siku njema mbele yako katika jina la Yesu hautakufa kwa jina la Yesu Wana wanadhani utadondoka kesho wanadhani utaanguka kesho lakini wataona siku ya kwanza wataona siku ya pili wataona siku ya tatu wataona mwezi wa kwanza maana neno la Mungu limejaa kwa maisha yako neno la Mungu limekupa nguvu ya kusimama tena anasema huitia nguvu mifupa yangu na mimi nakuombea kwa jina la Yesu hebu inuliwa tena kwa jina la Yesu hebu tembea tena kwa jina la Yesu anaposema akatembea kwa mguu kwa siku 40 mchana na usiku maana yake alianza kuoperate kwenye nguvu isiyo ya kawaida akaanza kuoperate supernaturally ninatangaza operation za kiu 
kiungo kwenye maisha yako operation za kiungo kwenye kazi yako operation za kiungo kwenye huduma yako operation za kiungo kwenye ndoa zako utatembea kwa spidi ya kiungo kwa jina la Yesu wale wa mgote yao Bwana watapewa nguvu mpya watapaju kwa mbao wa kama tai wataenda kwa mbio watachoka watatembea kwa me- watatembea kwa miguu hawatazimia katika jina la Yesu na yatangazia maisha yako hayatapotea kwa jina la Yesu na kutangazia wewe hautalala kisubiri kifo inuka nenda kwenye kusudi la Bwana inuka nenda kwenye neema ya Bwana inuka nenda kwenye utumishi wako inuka nenda ambako mahali Bwana alikuitia maana siku zilizoko mbele zako ni siku njema kuliko miaka iliyopita hebu nyosha mikono yako juu kama unaame Inawezekana kuna mtu ananisikiliza kwa dakika hii chache ambazo zimebaki. Na unasema ninatamani kumpatia Bwana Yesu maisha yangu. Ninatamani kujiunga na familia hii na dakika chache sana. Natamani kujiunga na familia hiyo. Ninakuombea katika jina la Yesu. Ninaomba kama unanisikiliza kwenye redio kwa wanao nisikiza kwenye Facebook, kwa wanao nisikiza kwenye YouTube, hebu fuatishe hii sala na kwa kusema maneno haya machache, tayari neema ya Mungu itaingia juu ya maisha yako. Hebu kanisa tuwasaidie sema Bwana Yesu. Asante kwa neno lako. Nimesikia kama neno lako linavyosema. Kwa moyo mtu uamini hata kupata haki. Na kwa kinyo mtu ukiri hata kupata wokovu. Nina kiri leo na kukupokea Yesu kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yangu katika jina la Yesu ninatangaza nimeokoka amen nyosha mikono yako juu pale mlima bwana yesu tunakushukuru kwa sababu ya neema yako kama una maneno ya kumshukuru mungu wa kinywa chako mwenyewe hebu jitamkie mwambie bwana kile kitu ambacho unataka fanye inawezekana mimi nimesema kwa sehemu sitaweza kusema mambo yote lakini hebu ongea na bwana yale mambo ambayo unatamani Bwana ayatimize kwenye maisha yako. Wewe unajua umelala kwa sababu gani? Wewe unajua umetamani kufa kwa sababu gani? Wewe unajua umetamani kupoteza kwa sababu gani? Lakini anaandika anasema tazameni nipendwe na namna gani? Alilotupa baba Mungu ya kwamba tuitwe wana wa Mungu na hivyo ndivyo tulivyo. Wewe ni mtoto wa Mungu na ndivyo ulivyo. Urithi, uponyaji, wokovu, baraka ni haki yako. Hebu kama unanielewa, hebu utupaza sauti yako. Don't hesitate. Usi, usijizuie. Sema tu na Mungu yale mambo ambayo amezungumza na maisha yako. Natamani kusikia kanisa la watu ambao wanamuomba Bwana, ambao wana, wana connect na hili neno. Wanasema Bwana umeniambia niinuke. Kwenye neno lolote ambalo unataka kumwambia Bwana kwamba unatamani chakula hichi kitembe na wewe. Mahali popote ambapo unatamani Bwana afanye chakula hichi kiende na wewe. Hebu endelea kuomba maombi hayo ya imani katika jina la Yesu. Endelea kuomba maombi hayo ya imani katika jina la Yesu Kristo. Endelea kuomba maombi hayo ya imani kwa jina la Yesu. Oh, ripasika. Asante Mungu wa uzima. Asante Bwana kwa sababu umesema na maisha yote. Hebu naomba usimame kwa miguu yako hapa ulipo. Libarikiwe jina lako Mungu wa uzima, Mungu wa utukufu. Baba yetu na Mungu wetu. Ndani yako tuna uzima. Neno lako kwa habari ya maisha yetu ndilo neno la mwisho. Mazingira ya maisha yanaweza yakatuambia haya na yale. Lakini neno moja tu kutoka kwako Bwana linabomoa misingi ya circumstances zote za maisha yetu. Bwana tunakiri mchana wa leo ya kwamba tunahitaji kusikia neno kutoka kwako Bwana na kwamba tupate neema ya kulishika neno hilo kukimbia nalo kutembea nalo kuishi nalo kutenda nalo katika jina la Yesu ndipo tutakapoona matokeo makubwa ya utendaji wa mkono wako katika maisha yetu e Mungu maana Bwana umesema umeachilia yule roho wa uzima atendaye kazi ndani yetu maana umekuja tuwe nao huo uzima tena tuwe nao tele baba katika jina la Yesu Inawezekana yuko mtu mali hapa mchana wa leo kama ilivyokuwa kwa Elia alikata tamaa alikata tamaa hata katamani kufa inawezekana kuna mtu leo bwana kwa namna moja ama nyingine mazingira ya maisha yake yamemkatisha tamaa maneno yaliyonenwa juu ya maisha yake yamemkatisha tamaa mambo yaliyotendewa na wanadamu yamemkatisha tamaa kushindwa kupata malengo ya maisha yake yamemvunja moyo lakini mchana wa leo katika jina la Yesu Kristo tunatamka 
inuka 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 ule chakula cha uzima ulipokea neno hili ambalo limekuja kwako maana bwana bado ana makusudi na wewe bado ana safari ndefu ya kutimiza kusudi lake na mapenzi yake katika maisha yako utiwe nguvu utiwe nguvu katika jina la Yesu Kristo riba shama ndori kabas baba kwa mamlaka ya jina lako takatifu Kristo Yesu ninavunja nguvu ya roho ya kushindwa katika maisha ya mtu huyu <laughs> Oh raka baba baba basika raba baba baba bashanda raba yuko mtu amekata tamaa yuko mtu anaona kushindwa mbele yake badala ya kushinda katika jina la Yesu ninavunja nguvu ya roho hiyo nasikia sauti yake ikinena na fahamu zako i silence the voice of that spirit of defeat katika jina la Yesu Kristo you are not defeated you are a victor umshindi wewe maana bwana wako na mwokozi wako ameshatangaza msalabani imekwisha ushindi uko kwa ajili yako ninavunja hiyo roho ya kukata tamaa katika jina la Yesu Kristo ninaachilia nguvu mpya ndani yako ninaachilia tumaini jipya ndani yako katika jina la Yesu vilindi vya roho yako leo vitiwe nguvu mpya ya tumaini ndani ya Kristo Yesu inawezekana bado unaweza kupenya utapita utapita hapa ulipokwama maana mkono wa Bwana unakushika kwake hakuna lisilowezekana penya 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 piga hatua nyingine ya imani katika jina la Yesu push 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 hada songa mbele chukua hatua ya mbele penya uko kwa ajili yako ushindi uko kwa ajili yako maana Mungu wako yu hai. Mungu wako anaishi katika jina la Yesu. Inawezekana ni hali ya ugonjwa katika mwili wako. Leo ninazungumza uzima juu yako katika jina la Yesu Kristo. Kuvu ya ugonjwa huo na ivunjwe isiathiri tena mwili wako bali ukapokea uhuisho, pokea uzima, pokea uponyaji katika jina lake Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Uzima uko kwa ajili yako. Bwana amesema anajua mawazo anayokuwazia wewe mtu wake sio mawazo mabaya ni mawazo mema apate kukupa wewe tumaini kwa habari ya ubada wako kwa habari ya maisha ya uko ya siku za usoni pokea 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 katika jina la Yesu Kristo hayo mawazo ya Mungu ambayo anakuwazia yawe sehemu ya maisha yako siku hii ya leo pokea katika jina la Yesu pokea katika kila eneo la maisha yako yale ambayo Mungu anakuwazia na yaje kwako kama mafuriko yakagarikishe yale yote ambayo wanadamu wanakuwazia yaka neutralize yale mawazo yote ya wanadamu pokea mawazo ya Mungu wako juu ya maisha yako pokea yale ba baba wa mbinguni anakuwazia kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu ninatangaza kwa mamlaka jina hili la ajabu mawazo ya Mungu ndio yatakayosimama juu ya maisha yako naangusha mawazo yote ya wanadamu katika jina la Yesu Kristo sauti ya Mungu ndio itakayosikika katika masikio yako na silence sauti zingine zote baba wa uzima asante asante kwa sababu liko tumaini Ninasikia roho wa Mungu anaaka mzigo huu ndani yangu. <laughs> Nimwambie mtu mmoja ambaye yuko anaisikia sauti yangu. Ambaye umeshajiaminisha kwamba umeshindwa. Bwana anakuambia hujashindwa. Umewaza tu na kufikiri katika mawazo yako kwamba umeshindwa. Lakini kwa sababu ya yale anayokuwazia na kwa sababu ya yale ambayo yeye anaweza kufanya kwa ajili yako na kwa sababu ya nafasi yako ulionayo ndani yake katika Kristo Yesu kama mwana wake baba anakuambia mwana wake hujashindwa hujashindwa wewe umefikiri tu kwamba umeshindwa pokea ushindi wako katika jina la Yesu Kristo 
Pokea nguvu ya kuinuka na kujaribu tena katika jina la Yesu Kristo. Inua silaha zako, upigane tena katika jina la Yesu Kristo. Kwa maana hujashindwa, fursa baada iko mbele yako. Maana Mungu ameshaweka mpenyo kwa ajili yako. Anasema tazama naweka mbele yako mlango ulio wazi, wala hakuna wa kufunga. Fungua macho yako, upate kuona mlango ulio wazi, wa ushindi na mafanikio yako ba Mungu wako ameweka mbele yako pokea macho ya kuona katika jina la Yesu Kristo maana watakuja kwako kwa njia moja lakini Bwana hata watawanyisha kwa njia saba katika jina la Yesu Kristo maana Bwana anasema utanyamaza kimya pate kuona wokovu wake mkuu baba asante asante kwa ajili ya neno hili kwa ajili ya mtu wako huyu naomba alipate nafasi katika ufahamu wake Naomba alipate nafasi katika vilindi vya moyo wake. Naomba neno hili lizae matunda ya ushindi katika maisha ya mtu huyu. Nguvu ya defeat ishindwe, ivunjwe katika maisha yake katika jina la Yesu. Awe injected na nguvu mpya ya ushindi na mtazamo wa ushindi na kiu ya ushindi na azma ya ushindi na hatua ya ushindi na imani ya ushindi na mtazamo wa ushindi katika jina la Yesu na mawazo ya ushindi ya ujaze upya tena moyo wake karabasha polo raba reka mondo rama sapato reka reka mondo laba tende reka pala raka basi Charo komo ndori la mashata rakaba tarika na basi Kandori ndara la mashando rikaba na rama kotorika na basi Oh raba kaba torika bana na mashereka Jesus Hujashindwa Mungu wako anakuambia hujashindwa. Katika jina la Yesu hujashindwa. Tumaini bado liko kwa ajili yako. Njia iko bado kwa ajili yako. Utetezi upo bado kwa ajili yako. Uponyaji uko bado kwa ajili yako. Ushindi uko bado kwa ajili yako. Maana Bwana Mungu wako akiwa upande wako amesimama pamoja na wewe. Ni nani atakaye simama kinyume nawe? Mradi wako huo haujashindwa kwa jina la Yesu Kristo. Umepitia tu mtikisiko kidogo, lakini Bwana anakuambia hujashindwa. Inuka tena, jaribu tena, fanya tena, muende tena. Mwambie tena akupe dai tena hujashindwa <laughs> Kora bas Hujashindwa Hujashindwa <laughs> Hujashindwa <laughs> Anasema roho wa Bwana hujashindwa. Wewe umewaza kushindwa, wewe umefikiri kushindwa, wamekuambia umeshindwa, lakini Bwana leo anakuambia wewe hujashindwa maana yeye yuko kwa ajili yako, yeye anasimama kwa ajili yako, hujashindwa. Kama ulereme Inuka usimame kama mshindi Inuka chukua hatua ya mshindi Inuka tenda kama mshindi Inuka tamka maneno ya ushindi Inuka watangazia ushindi wako Inuka kwa maana hujashindwa Rama kole na unterelema, prandele sebento la rama kala bushe pere, 
Kramonto Mori kada sendere lele meshika Ebu mruzu roho wa mungu wa kudumia leo Bwana nataka badilishi mtazamo wako Reke peto ndo sapa la ramashaba Krendo sabla ramonto plesherebo Krakato sikaba You are a victor You are a victor You are an overcomer You are a victor You are a conqueror Rika basa badaraba Mana buwana yuko pamoja nawe Wewe umshindi Katika buwana Unashinda Tena zaidi ya kushinda Poke ya huwa ushindi katika jina la yesu Oh Baba Watumishi wako Tumeachilia kile ambacho umeweka ndani ya mioyo yetu kwa ajili ya watu wako Naomba neno hili lifanyike uzima kwao Naomba neno hili lifanyike nguvu mpya kwao Bwana Naomba neno hili lifanyike dira mpya katika jina la Yesu. Naomba neno hili lifanyike nguvu ya msukumo mpya katika maisha yako. A new force, a new force of victory that will propel them forward. We move forward katika jina la Yesu Kristo kuendea udhihirisho utimilifu wa ushindi ule ambao Bwana umekushakuweka mbele yao. Baba tunakubariki. Sasa nawaacha watu wako waende nyumbani mwao chini ya wingu la uwepo wako. Bwana uangazie nuru ya uso wako na kuwabariki. Wainulie uso wako na kuwapa amani. Wabariki wa watoka hapo na waingie hapo. Utetezi wako uwe juu ya maisha yao. Upanga wa Bwana upigane vita vyao kwa niaba yao. Mkono wa Bwana uwashikilie uainue na kuwasimamisha imara na faraja ya Mungu ipitayo fahamu za mwanadamu ijaze mioyo yao katika jina la Mungu Baba Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu Amen Amen